അസ്സാമലൈക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റാണ് അതായത് കണവ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ കൂന്തലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതിന് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂന്തളിന് നല്ല വേവുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേവുള്ള ഒരു ഫിഷാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവാള സ്ലൈസായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയൊരു തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി തക്കാളിക്ക് പകരം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഏകദേശം വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചത് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണം മിക്സ് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും ഒരു ഗ്രേവി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി